வெல்கம் டு பால்வீந்த ஹோம் மேக்கர் நம்மளோட இந்த வார இன்கிரீடியன்ட்ஸ் கிரீன்ஸ் நம்ம அதில் மணத்தக்காளி கீரை சூப் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் ஒரு தக்காளியை அஞ்சா ஆறாக வெட்டி போட்டுக்கோங்க ஒரு வெங்காயத்தை வெட்டி போட்டுக்கோங்க ரொம்ப நைஸாலாம் அறியணும்னு தேவையில்ல பெருசாகவே வெட்டி போட்டுக்கலாம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பல் வந்து பூண்டு போட்டுக்கோங்க பூண்டு பழு வயிற்றுக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க பூண்டு போட்டுக்கோங்க இது சூப்பில் சேர்த்து சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் மனமாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சேம் டைம் நம்ம உடம்புக்கும் நல்லது பூண்டு போட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு பச்சை மிளகாவை நான் வெட்டி போட்டிருக்கேங்க நம்ம வந்து காரம் இது பத்து மானால் தாராளமாக போகிறோம் ஏன்னா நம்ம சூப் பண்ணும்போது நம்ம மிளகு தூள் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இது போகிறோம் இப்போ வந்து மணத்தக்காளி கீரையை வந்து காம்புலேருந்து கீரையை மட்டும் தனியாக எடுத்து அஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு இதில் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் பார்க்கும்போது கீரை நிறையா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் நீங்கள் வெந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக போயிடும் அது அதனால் அந்த இந்த கீரைக்கு வந்து தாராளமாக அந்த உப்பு எல்லாமே இனஃபாக இருக்கும் நம்ம வந்து இதை கடையல் மாதிரி பயன்படுத்தலாங்க அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இது இந்த ப்ராசஸில் லாஸ்ட்டு மினிட்டில் வந்துட்டு ரெண்டு சேஞ்சஸ் இருக்கும் கடையை க கீரை கட கடைஞ்சி வச்சு சாப்பிட்றது அந்த மாதிரியும் செய்யலாம் எதிர் நீங்கள் வந்து சூப் மாதிரியும் பண்ணலாம் நம்ம வந்து இப்போ சூப்பு தான் பண்ண போகிறோம் நான் அந்த ஸ்டெப்பை கூட நான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் இதில் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லலை அதுதான் இப்போ காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துருக்கு இதில் நான் தண்ணிக்குன்னு எதுவுமே சேர்க்கலை அப்படியே மூடி வச்சு நான் வேக வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு தண்ணி இது கீரையே வந்து தண்ணி விட்டுருக்கு நல்லா வெந்துடுச்சுங்க இப்போ வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுருங்க கொஞ்சம் ஆறணும் நல்லா நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் சூட்டோடு அரைக்க வேண்டாம் இப்போ எடுத்து நல்லா அவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மிக்சி ஜாரில் இருக்கணும் நான் சின்ன ஜாரில் தான் எடுக்கிறேன் பெரிய ஜாரில் எடுத்திங்கன்னா கீழே அடியில் கிடக்கும் சரியாக அடி அறப்படாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் சின்ன ஜாரில் எடுத்துங்க சின்ன ஜாரில் தாராளமாக இது வந்து அறப்படுங்க நீங்கள் வந்து நிறையா இருக்கும் பொங்கிரும்லாம் அதை வலிஞ்சு வந்துடும்லாம் நீங்கள் நினைக்க வேணாம் இது கரெக்டாகவே மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாகவே இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த கடையிறது அப்படிங்கிறதுனா இந்த நம்ம மிக்சியில் போட்டு பண்ணுறோம் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மிக்சியில் போட்டு அரைகிற அரைச்சிட்டு அது தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கணும் தனியாக தாளிச்சுட்டு இல்லை தாளிக்காமல் கூட நீங்கள் என்ன செய்யலன்னா இந்த மாதிரி மிக்சிலேருந்து இப்போ பாருங்கள் இப்போ இவ்வளோ அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா மையாக அரைச்சிட்டேங்க இது இதை அப்படியே எடுத்து இது கூட கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிசைஞ்ச சாதத்தில் கொடுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராகவும் பெரியவங்க நம்மளும் சாப்பிட்லாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மணத்தக்காளி கீரையிலேருந்து வர்ற அந்த ஒரு லைட் கசப்பு கூட இதில் இருக்காது இப்போ நம்ம சூப் பண்ணுறதுனால நான் எப்படி தாளித்து பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து கடுகு போட்டிருக்கேன் உளுத்தம்பர் போட்டிருக்கேன் ஜீரகம் வந்து நம்ம வந்து வேக வைக்கும் போதுமே போட்டதுனால இப்போ நான் சோம்பு தூள் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் சோம்பு தூள் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் சூப்பருக்கு சூப்புக்கு சேம் டைம் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் வயிற்றுக்கும் கூட சோம்பு நல்லது தான் சோம்புன்னு சொல்கிறது நான் பெருஞ்சீரகம்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அதுதான் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுது இதில் சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு நம்ம மிக்சி ஜாரை கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பெரட்டிட்டு கழுவிட்டு இதில் வந்து ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி நீங்கள் இப்போயே ஊற்றிடாதீங்க ஏன்னா வந்து இது வந்து நம்ம கடைசியாக வந்து தேங்காய் பால் வந்து நம்ம ஊற்ற போகிறோம் அதனால் வந்து இப்போ தண்ணி நீங்கள் ஊற்ற தேவையில்லை மிக்சி ஜார் மட்டும் கழுவிட்டு ஊற்றினா போகிறோம் அதே மாதிரி இதுக்கப்புறம் இது கொதித்து தலைப்பலான்லாம் வரணும்னு தேவையில்லை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கீரையை வேக வச்சுட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால சின்னதாக ஒரு பபுள்ஸ் மாதிரி வந்ததுன்னா போகிறோம் அதோடு நம்ம ஆஃப் பண்ணி ஓரமாக வச்சிடலாம் கொதிச்சு தலைவலாம் நம்ம குழம்பு கொதிக்க வைக்கிற மாதிரி எல்லாம் கொதிக்கணும்னு தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு ஒரு லைட்டாக ஒரு பபுள்ஸ் வருது இல்லையா இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓரமாக வச்சுடுங்க கொஞ்சம் ஆறணும் இது இது வந்து சூடாக இருக்கும்போது நீங்கள் தேங்காய் பால் சேர்த்திங்கன்னா அது வந்து திரிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் ஆறணும் இதில் வந்து முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் காரம் உப்பு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் மிளகு தூள் அப்புறம் உப்பு வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு கப்பு பால் எடுத்திருக்கேன் அதில் முக்கால் கப் பாலை வந்து முதல்ல ஊற்றிடுறேன் ஊற்றிட்டு நான் பார்க்குறேன் அந்த கண்டென்சி அந்த வந்து கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கான்னு நம்ம சூப்பு நமக்கு எப்படி வேணுமோ அந்தளவுக்கு இது பண்ணலாம்